गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे सब्जेक्ट इज ग्रामर एंड दिस इज चैप्टर नंबर सिक्सटीन दैट इज वर्ब्स सिंगुलर एंड प्लूरल सिंगुलर मीन्स एनी थिंग दैट इज वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन कोई भी चीज़ एक हो हमारे पास कोई पर्सन एनिमल्स और थिंग्स उसको हम बोलेंगे सिंगुलर और कोई भी चीज़ हाँ कोई भी कोई भी थिंग्स कोई पर्सन हमारे पास एक से ज़्यादा हो मोर देन वन एक से ज़्यादा तो उसे हम बोलेंगे प्लूरल सेंटेंस अगर जैसे आपके पास वन चॉकलेट है तो वो सिंगुलर होगा अगर आपके पास टू चॉकलेट आ जाएंगे तो चॉकलेट्स हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे प्लूरल ओके Now see, read these sentences. First one, the book is interesting. Grandma has a walking stick. The book is books नहीं लिखा है यहाँ पे एस है नहीं यहाँ पे ईज है यहाँ पे अगर एस नहीं लिखा है तो हम क्या यूज करेंगे ईज कोई भी सेंटेंस सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे ईज Grandma has a walking stick. जब कभी भी कोई भी चीज़ सिंगुलर होता है एक होता है तो वहाँ पे ईज यूज करते हैं और वो सेंटेंस में अगर आपको ऐसा एक्सरसाइज दिया हो यू हैव टू पुट करेक्ट हैज और हैव तो अगर कोई भी सेंटेंस एक हो सिंगुलर हो तो आपको हैज यूज करना है क्या यूज करना है हैज और इज ओके नाउ नाउ रीड दिस सेंटेंसेस द बुक्स आर इंटरेस्टिंग देखो यहाँ पे बुक्स है ना बहुत सारे हैं तो क्या हमने लिखा हमने आर सेकंड वन ग्रैंड एंड ग्रैंड पा है वॉकिंग स्टिक्स अब ग्रैंड और ग्रैंड दो जिन की बात हो गई तो हमने क्या यूज किया हैव जब कोई भी सेंटेंस सिंगुलर हो तो उसमें ईज और हैज यूज होगा और जब कोई भी सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में हो तो उसमें आर और हैव यूज होगा ओके दिस टू थिंग्स यू हैव टू कीप रिमेंबर इन योर माइंड आर आर एंड हैव आर प्लूरल वर्ब्स ये कौन से वर्ब है प्लूरल वर्ब है वी नोटिस डेट इन एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकेंड वी यूज सिंगुलर वर्ब ईज एंड हैज बिकॉज सब्जेक्ट बुक एंड ग्रैंड मा सिंगुलर नंबर नाउ सी विथ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन वी यूज सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन होगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे विथ विथ प्रूरल नाउन और प्रोनाउन वी यूथ वी यूज प्रूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब कौन से हैं ईज एंड हैज प्रूरल वर्ब कौन से हैं आर एंड हैव नाउ सी ईज आर एम अब आपको ईज आर एम कब यूज करना है वी यूज ईज विथ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जब कोई भी चीज़ हमारे पास एक हो तो हम ईज यूज करेंगे जब कोई भी चीज़ हमारे पास एक से ज़्यादा हो मोर देन वन और प्लूरल फॉर्म हो तो हमें आर यूज करना है और आई के साथ ऑलवेज वी यूज एम ओनली विथ आई आई कभी भी कोई सेंटेंस में आई है तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे एम ओके नाउ सी वी यूज एम ओनली विथ आई आई एम ए स्टूडेंट आई एम हैप्पी रिमेंबर यू कैन स्टैंड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस वी यूज We always use आर with you. You के साथ always क्या use होता है आर और आर और यू हमारा singular भी है और plural form भी है दोनों के लिए हम यू यूज करते हैं यू आर इंटेलिजेंट बॉय अगर एक की बात करें तो भी हम वही बोलेंगे यू आर इंटेलिजेंट बॉय यू ऑल आर इंटेलिजेंट बॉयज यू बाकी सिंगुलर के लिए भी यूज होता है प्लूरल फॉर्म के लिए भी यूज होता है नाउ सी द सिंगुलर वर्ब्स आई एम ही इज सी इज इट इज वी आर यू आर दे आर आई के साथ ऑलवेज आपको एक ही चीज़ याद रखना है एम यूज़ करना है ही शी इट के साथ ईज यूज़ करना है वी यू वी दे और यू के साथ आपको क्या यूज़ करना है आर नाउ कम टू द एक्सरसाइज ए फिल इन द ब्लैंक्स विथ ईज आर और एम फर्स्ट वन मीना डैश द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास अब मीना एक ही गर्ल की बात करी वन पर्सन वन सो यू हैव टू यू राइट हियर ईज सेकेंड वन द मैन डैश इज अ पोलिस मैन एक ही मैन की बात करिए द मैन इज अ पोलिस मैन अगर इधर एम ई एन होता ना तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है ये सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इज आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू यू हैव टू यूज आई यू हैव टू यूज एम विथ आई आप आई के साथ ऑलवेज आपको क्या यूज करना है एम नाउ गो टू द फोर्थ वन Mona and Shona are best friends. Mona and Shona. This is a plural sentence. More than two, more than one. So you have to write R. Fifth one. The baby is hungry. एक ही baby की बात करी. Babies नहीं है यहाँ पे क्या लिखा है spelling B A B Y baby. अब the baby is hungry. So you have to write here is hungry. मतलब भूखा हो रहा है. Now see was and were. We use was with singular noun or pronoun. We use were with plural noun or pronoun. कभी भी कोई sentence plural form में हो तो हम were use करेंगे और अगर कोई भी sentence singular है तो हम क्या use करेंगे was. Now come to the this box. Singular verbs, plural verbs. I was, she was, he was, it was. Plural verbs. You. यू वर वी वर धे वर ये धे यानी कि एक से ज़्यादा हुए आप सब वी मतलब हम सब यू भी यू का मीनिंग भी वही होता है कि आप सब तो उसमें क्या आएगा वर नाउ गो थ्रू द एक्सरसाइज भी फिल इन द ब्लैंक विद वॉज और वर फर्स्ट वन द गूज वॉज हर्ट एक ही गूज की बात करिए ना तो क्या आएगा वॉज सेकेंड वन 
माय मदर्स कॉल्डेड मी सो आई वॉज सेड मैं कि मम्मी ने मुझे डांटा तो मैं उदास उस कॉल्डेड मतलब डांटना आई के साथ ऑलवेज किया आएगा वॉज ये वॉज और वर्क की एक्सरसाइज इसलिए आप मत बोला टीचर यहाँ पे आपने बोला था आई के साथ एम आएगा बट दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वॉज और वर ये सेंटेंस ये एक्सरसाइज में हमें वॉज और वर यूज़ करना है ये पैराग्राफ देखो ऊपर बॉब को दिया है ना बॉक्स में फॉर्मूला थर्ड वन इट इट के साथ ऑलवेज क्या आएगा देखो वॉज क्योंकि क्योंकि एक ही बात एक ही एक ही बात करी सिंगल सिंगल थिंग सिंगुलर इट वॉज वेरी कोल्ड येस्टर्डे यानी कि कल बहुत ठंड था फोर्थ वन माई फादर यानी कि एक फादर की बात की माई फादर वॉज हैप्पी टू सी ऑज आफ्टर सो मैनी डेज यानी कि मेरे पापा अपने को इतने दिन के बाद देख के खुश हो जाएंगे माई फादर वॉज हैप्पी टू सी ऑज मैनी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे ना मैनी स्टूडेंट्स वर एबसेंट यस्टरडे यानी कि कल बहुत सारे बच्चे एबसेंट थे बहुत सारे स्टूडेंट्स सो यू हैव राइट वर डब्ल्यू ई आर ई वर ना उसी हैज और हैव मैंने आपको जब आगे एक्सरसाइज समझाया इज हैज का भी यूज होता है जब कोई भी चीज़ सिंगुलर होगा तो हम हैज़ यूज़ करेंगे और जब कोई भी पर्सन और थिंग्स प्रोडल फॉर्म में होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे हैव सी वी यूज़ हैज़ विथ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन वी यूज़ हैव विथ प्रोडल नाउन और प्रोनाउन ऑल द बुक्स बहुत सारे बुक की बात करी तो क्या आया हैव द साइकिल हैज़ पंचर टायर एक साइकिल की बात करिए ही हैज़ ही के साथ क्या आएगा हैज नाउ कम टू द एक्सरसाइज सी दी द फॉर्मूला सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल वर्ब्स ही हैज सी हैज इट हैज सिंगुलर ये सारे तो क्या आएगा हैज जब वो चीज़ प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा तो पहली बात तो आई के साथ ऑलवेज हैव आता है ये आपको लर्न कर लेना जैसे आई के साथ ईज एम आर की एक्सरसाइज हो तो हम एम लिख लेंगे वैसे ही अगर हैव वाली एक्सरसाइज हो हैज और हैव वाली तो आपको आई के साथ ऑलवेज हैव यूज करना है वी हैव यू हैव दे हैव नो गो थ्रू द एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव द बुक्स डैश लवली पिक्चर्स यहाँ पे बुक्स बहुत सारे बुक की बात करिए और यहाँ पे पिक्चर्स इसलिए क्या आएगा हैव एच वी ई हैव सेकेंड वन द एलिफेंट हैज बिग ईयर्स दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन एलिफेंट एक एलिफेंट की बात करिए एलिफेंट्स नहीं है तुम क्या लिखेंगे एच एज हैज माई ड्रेस हैज अ पिक्चर ऑफ मिकी माउस प्रिंटेड ऑन इट माई ड्रेस यानी कि मेरी ड्रेस एक जन की बात की सो हम क्या लिखेंगे हैज फोर्थ वन माई फादर एंड ब्रदर फादर की भी बात की है ब्रदर की भी बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा हैव सिमिलर शर्ट सिमिलर मीन्स एक जैसा सेम है उनके पास शर्ट पापा के पास भी और भाई के पास भी फिफ्थ वन आई हैव अ न्यू पेंट बॉक्स आई के साथ ऑलवेज आपको क्या लिखना है हैव भले वो सेंटेंस सिंगुलर है बट देन ऑल्सो यू हैव टू यूज हैव सिक्स वन दीज चॉकलेट्स हैव डिफरेंट फ्लेवर दीज चॉकलेट्स बहुत सारे चॉकलेट्स की बात करिए ना डिफरेंट फ्लेवर यानी कि अलग अलग फ्लेवर हैं माई डॉग हैज अ न्यू कैनल कैनल मीन्स जिस जिस घर में डॉग रहता है उसको बोलते हैं कैनल सो एक ही डॉग की बात करी सो वॉट यू हैव टू राइट यू हैव टू राइट यूर एच एज हैंज इट वॉन अवर पार्क हैज मैनी ट्रीज अवर पार्क एक पार्क की बात करिए अवर पार्क हैज मैनी ट्रीज वीना हैज अ न्यू लंच बॉक्स वीना एक ही गल की बात करिए इसलिए हैज तानिया एंड तोनु मोर देन वन टू मोर देन वन दो फ्रेंड्स की बात करें तो हम क्या लिखेंगे हैव लॉन्ग हेयर लेट्स रिवाइज वर्ब्स कैन बी सिंगुलर और प्रोडल सब्जेक्ट एंड वर्ब्स वुड है ऑल्सो ऑलवेज एग्री आई के साथ क्या यूज होता है एम वो एम वॉज एंड हैव ही शी इट एनी सिंगुलर सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन इज वॉज और हैज यू के साथ यू वी थे प्रोडल फॉर्म हम क्या यूज करते हैं आर वर एंड have okay students in this way you have to fill this chapter in your grammar book that is page number 54 thank you students you have to write in good handwriting take care bye bye